استعدوا بهاللحظة لأنه رح ندخل جانب آخر من الكون اللي نحن عايشين فيه جانب رح نحس فيه بقدرة قوة الطبيعة الخارقة اللي فيه وهي موجودة حتى تخلينا نشوف عظمة الخالق وما مدى قوته وما مدى أشكال تقسيم السحور مو طبيعية أبدا ما في أي كلمة الناس اللي كانت قديمة فاكنا هون رحلتنا اليوم أطعم للخيال <تصفيق> اليوم 2 واحد 2022 عام 1800 تقريبا وتعلمنا درس كبير بالحياة أن الطبيعة لازم تحترم مدينة مبنية على روس هدول الجبال والناس اللي كانت هون يعني كل الجبال صوروا فيلم الافاتار الضيعة اللي نحن هلا فيها اسماء المكان ساحر روعة <تصفيق> واو شيء خيالي توقف وتصور يعني فيك تجي لهون ببلاش وقفنا بدنا نفطر اللي عم يسالني على الهوستل او وين بنام بسعر رخيص الفلافل الاوروبية سندويشة ضخمة نحن هلا بوسط مدينة دريزدن عاشت اقصى حالات الحرب العالمية الثانية للاسف ضيعنا جزء من الماجريفون تحطوا لنا لايك بعدين تجي الدولة البولونية ومن هون نطلع على المناطق الجبلية منيح مسويين طريق للمشي باليابان وبالصين لهذا السبب ما نزلت فيديوهات كنا فينا زايدة صاير درون واليوم هاي ثاني يوم لنصور باماكن ثانية خليكم معي خليكم معنا ونشوف الفيديو للاخر بعد غياب هالمره بفيديو جديد من احلى المناطق هاي المنطقه بالمانيا اسمها زيكسيش شفايت قريبه من دريسدن ومن لايبزيغ قريبه من برلين قريبه من الحدود البولنديه والتشيكيه هاي مثل المناطق اللي صوروا فيها فيلم الافاتار باليابان وبالصين رح ننزل لتحت شويه شغلات صارت معي وفي اسباب لهذا السبب ما نزلت فيديوهات اعمل حلقه واشرح فيها الموضوع كله رح نطلع هلا لفوق المكان ساحر روعة الحقوني نطلع لفوق مع انه اليوم تقريبا احتفالات وكل مكان راس السنة فكرنا ما في حدا ولكن مليان ناس يا كيفك من هون ونروح للطرف الثاني بدنا نطلع من الاطراف الثانية ونفوت بين الجبال مكان مو طبيعي ابدا ما في اي كلمة بتقدر تعبر لك عن هذا الشعور هذا يعتبر من الاماكن القليله اللي بالمانيا ما مناطق سياحيه لانه بالمانيا ما في اماكن سياحيه كثير مكتوب على الحيطان هنيك انه من عام 1800 تقريبا و70 انبنى يعتبر من الاماكن الفريده السياحيه بالمانيا مناطق زكسونيا هي تعتبر مناطق فريدة للتسلق الجبال الناس من كتير أماكن بتجيلها هي سلسلة من الجبال الحجرية بقلولها جبال القلب أو سلسلة من جبال القلب السويسرية بتحد طرف منها كمان من الجبال السويسرية هاي المناطق وهي الكمية الحجار هاي بألمانيا كلها تم موجودة هون بهاي البقعة بس عدد القمم هاي تقريبا هو ألف قمة كل القمم هدول حاملين لهم طرق ودرج فيك تطلع لفوق على كل قمة للناس اللي عم تسألني دائما على الأسعار هذا المكان 
فراي يعني فيك تجي لهون ببلاش ولكن في بس هون متحف دخول المتحف هو بمصاري ما بعرف بالضبط قد ايه لانه هلا هو مسكر بس غير هيك كل شيء فراي بس بتدفع بارك السياره الحلو بالمكان انه وين ما تروح عاملين طرق للمشي وطرق للوقفه واماكن للصور والمكان كلياته واو شيء خيالي صوروا فيلم الافاتار باماكن مثل هاي بس هذيك القمم اعلى من هون واكثر من هون بكل قمه او بكل زاويه عاملينك نفس المكان هذا مشان تقدر توقف وتصور شوفوا بوعدكم بفيديوهات حلوه من هلا ورايح بده يصير في تنظيم بالفيديوهات فيديوهات السفر بدي احاول اسوي فيديوهات اكثر وانزل محتوى اكثر منيح مساويين طريق للمشي، طرق المشي هي كلها ضيقة فبدك تنتبه ما تطب كمان بس كأنه المكان أسري كثير فيه قطع قديمة هون عاملين مجسم صغير للمكان وعن تاريخ المكان وكيف كان المكان من قبل ومين كان بسكنه والأشكال البيوت والناس اللي كانت هون يعني هذا مجسم كامل عن تاريخ المكان البيوت من الواضح هون كان من زمان الناس اللي كانت قديما ساكنة هون هي كانت هون تقريبا مدينة مبنية على روس هدول الجبال وبيوت طبعا مقيان منها بس حجارة في هون اللي فوق بعدين اذا فيك تروح تنزل لتحت بين الغابة وبتتمشى كل الجبال في لمتسلقين الجبال حاطين حدايد بالجبال وفيك تطلع لفوق هيك بسهولة <تصفيق> الضيعه اللي نحن هلا فيها اسمها ضيعه باشتاي وفي ضيعه ثانيه صغيره هون بالطرف الثاني بس ولكن المكان هو بالضبط بمقاطعه زاكسون او بطرف ضيعه باشتاي الضيعه هون تحت هي هي الضيعه والاماكن هي اللي زرناها جبال هي كلياتها الحجريه كلياتها هون ورا هذا الجبل لانه المكان اللي نحن فيه منقسم لقسمين اوريدي هي الضيعه باشتاي وهون الطرف الثاني الجبال العالية والأماكن الصخرية وفي من الطرف الثاني كمان نهر بهذا الطرف بتكون الدولة البولونية بولندا بتكون هون وتشيك بتكون بالطرف الثاني <تصفيق> اللي عم يسالني على الهوستل او وين بنام فبيكون في هوتيل وفي هوستل، الهوستل هو عباره مثلا عن غرف بتاخذ فيها مثلا انت وخمس اشخاص ثلاث اشخاص بسعر رخيص سرير واحد، طبعا انا باخذه فقط لما بكون ما عندي فرص اخذ اوضه لحالي او معي كذا شخص فباخذ مع ناس ثانيه، بس لما بلاقي مثلا اسعار مناسبه باخذ غرفه كامله مشان العد اللي معي، في كل شيء هون تختين مثلا بيكون أربعة خمسة ستة بس هو الأنسب بيكون تقريبا ستة وهذا نظام الهوستل كنا امبارح يوم واليوم هاي تاني يوم لنصور بأماكن تانية خليكم معي دانية. نحن هلا وقفنا بدنا نفطر ورح نكمل رحلتنا بأماكن تانية نجرب طعم الفلافل اللي هدول عم يعملوه رح ناخذه معنا طبعا مشان نوفر الوقت رح نجرب الفلافل بدريسدن بيقولوا انه هذا بسوي فلافل كثير طيب ما بنعرفه بس الفلافل الأوروبية بس ساندويشة ضخمة مو مثل الفلافل العادية، سندويش الفلافل عادة بتجي صغيرة، بس هي ضخمة مقارنة بالسندويشات الثانية. ماشي حالة بس حلوة، في نوع من أنواع المخلل حاطينه لهالشي صاير طعمه شوي حلو بس ولكن بدل ما يحطوا طحينة حاطين نوع ثاني، لبن زوزة لبن أو هيك شيء ولهالسبب حلوة. صباح الخير مرة ثانية، نحن هلا بوسط مدينة دريسدن، مدينة دريسدن طبعا هي عاصمة زاكسن، امبارح كنا نحن بمنطقة اسمها زاكسي شفايت وهي طرف من مدينة دريسدن، مدينة دريسدن اللي يعني ما بيعرف هي بالحرب العالمية الثانية تعرضت لقصف الكامل، هي تعتبر معقل من معاقل النازيين لأنه هاي المدينة لايبزيغ، دريسدن، لايبزيغ، زاكسن، زاكسن، أنهالت وهدول الأماكن لبرلين وهي قريبة من برلين، الجيش النازي كان موجود بكثافة هون أو أوائل الناس اللي حاربوا مع هتلر. نحن هلا لسه حتى داخل مدينه دريسدن طبعا اليوم ما في حدا 
لسببين لانه اليوم 2 1 2022 وكورونا فكل ما كان مسكر ويوم احد فبهي الايام ما بكون في حدا طبعا داخل مدينه دريزدن كمان هي مدينه كثير كبيره وفيها كثير شغلات لنصورها بس نحن جايين نصور الجبال لهذا السبب بنجي بلكي غير مره بنصور الاماكن الثانيه مدينه دريزدن مدينه تقريبا عاشت اقصى حالات الحرب العالميه الثانيه واللي بقيان فيها هي الاماكن المقدسه الاماكن اللي اتفقوا عليها بالحرب انه ما تنغصف اليوم تخلص رحلتنا هون فاذا عم تسمعوا الصوت بشكل سيء للاسف ضيعنا جزء من الماكروفون هو كل قطعتين القطعه اللي انا بشتغل فيها ضيعتها على الطريق انا هذا معلقه هون فبمكان ما يمكن طبت او نسيتها بشي مكان ماني متذكر ولكن راح تستنوا حلقات جديده لا تنسوا تشتركوا بالقناه وتحطوا لنا لايك وتشاركوا الفيديو مع اصحابكم واستنونا بفيديو جديد وسلام